Վարև ձեզ առատ հեռուստայնկերության եթերում շտապոգնությունն է այսօրվա թեմայի մասին նախ փոքր տեսանյութը դիտեք։ Վարակիճ այս հիվանդության առավելապես բնորոշ են նյարդային, սիրտանոթային, ոսկրահոդային համակարքերի աղտահարումները։ Այն հարուցում են բրուցելներ կոչվող հարուցիչները և հիվանդության անունն էլ կալիս է այդ տեղից – բրուցելոս։ Բրուցելոզով հիվանդանում են մեծամասամ պնտանի կենթանիները, ինչը բերում է վիժումների և մերելածնության։ Մարդկանց այս հիվանդությունը փոխանցվում է հիվանդ կենթանիներից, հիմնականում կաթի և կաթնամթերքի։ Հնարավոր է նաև մսի միջոցով։ Բրուցելները բակտերիաներ են, որոնք դիմացկուն են ցածր ջերմության և նույնիսկ ցրտահարության պայմաններում։ Բրուցելոզի հարուցիչները մարդու օրգանիզմ են թափանցում վերին շնչուղիների, մարսողական համակարգի կամ վնասված մաշկի միջոցով։ Հիվանդության գաղնի շրջանը մեկից երեք շափատ է։ Իսկ ինչ նշաններով է արտահայտվում բրուցելոզն ու որ փուլում, ինչպես է տեղի ունենում ախտորոշումը։ Հնարավոր է կանխարգել էլ այս հիվանդությունը, որոնք են բուժման արդի ձևերն ու որքան արդյունավետ են դրանք։ Եվ այսպես հարգել է հեռուստադիտողներ, այսօր մենք շարունակում ենք բրուցելոզի թեման, կրկին մեր տաղավարում է Վարակաբան Անահիտ Մկրջյանը, փորձենք հասկանալ, թե ինչպես է տեղի ունենում բրուցելոզի աղտորոշումը և որի միջոցով այլան մեջ սպեցիվիկ հարուսի նկատմամբ սպեցիվիկ հակամարմիներ են որոշում։ Այսինքն լաբորատորյանները նույնպես շատ են, որտեղ հնարավոր է այդ հետազոտություն նկատարել և ստանալ հստակ պատասխան իսկ բրուցե� Այդ հետազոտությունը շատ լավ հարց է այն առումով, որ մի բան է ստանալ արդյունք, մի մյուս բան է դա պետք է համադրել գլինիկական նախտանիշների հետ, որպեսի կողմնորոշվել հիվանդի մոտ արդյոք ակտիվ պրոցես կա բրուցելոզի, մեկը երկու արյակոչում, որը որ համարում են, որ դետ է դա կա, ուրեմ են կարլի է համարել, որ դրական է այս, դրական ասելով, այսինքն հայտնաբերվել է բրուցիլոս։ Բայց ունենում ենք դեպքեր, երվոր մարդում որովհետև մի քանի հարուցիչներ կարնակա խոշոր եղջերավոր անասումների հարուցիչ, աբորդուս բովիսը կոչում եսպես կոչված, որը որ շատ թույլ աղտացնություն ունի և թապանցելով որգանիզմ կարող է պարձապես փոպոխություններ ա Եվ հիվանային միշտ բացատրում ենք, որ չպետք է ընթատել բուժումը, որով հետև բուժման ընթատում եմ, նույնիսկ եթե լավ է արդեն վիճակը, շատ հաճախ պատճար են հանդիսանում աղտը դարձերի։ Այո, որ նորից � Հասկանալի է։ Պաստորեն ես որքան պատկերացրեցի հնարավոր են դեպքեր, որ մարդը այսպես ասաց այդ վարագի խնդրի կրողը լինի, բայց դա չարտահայտվի և հնարավոր է շատ կիչ պոպոխություն լինի այդ վարագելի և աղտանշանների որոշում է, որ բրութելոզը ենթակա է բուժման, ակտիվացած վիճակ է, անցնում է բուժական գործողություններին, որոնք են դրանք, դա դեղորայքային և նաև այլ միջամտություններ, նույնպե� դեղ ամիջոսները, որոնք արդյունավետ են բրուցել ոզի դեպքում։ Եվ պետք է չիղ կուրտեսակի դեղ կա ժշկույի։ Մի քանի հակաբիոցիքներ կան, որոնք հակաբիոցիքները շատ են, բայց ոչ բոլորն են ազդում 
Ա, հիմնական տետրացիկլիններն են, ռիֆամպիցին, տորքինոլաններ եւ սուլֆանոլամիդներ, քիչ է, նեղ է սպեկտրը ընդրության եւ կարևոր է որ հիվանդը ինքնուրույն չընդհատի, հա, այդ բուժումը շատ հաճախ դեպք է, շատ հաճախ չասեմ, բայց դեպք են ունենում, որ երբ որ մեր հիվանդը մտածում է, արդեն լավ եմ, ինչ իմաստ ունի, շարունակել, մտածում են իբր լարթին վնաս կլինի եւ այլն, ինքնուրույն դադարեսնում են, հետո անցնում են մի քանի ամիս կամ տարի, զանգահարում են, թե լավ չեն զգում, նորից ախտանիշներ են առաջացել եւ այլն։ Այսինքն սա էլ շատ կարևոր պայման է, ինչպես հակաբիոտիկների ընդունման դեպքում, որ քանի անգամ օրվա մեջ նշանակեց բժիշկը եւ ինչ դոզավորման եւ քանի օր դա պետք է կատարում, այո։ Սնդակար կարանսնապես չկա, ինչ են խորհուրդ տալիս։ Ասեմ որ վերջին 10 տարին, եթե չասեմ, ավել արդեն պրոֆիլակտիկ նպատակով հակը սնկային դեղամիջոց չեն կիրառում։ որը որ չնայած շատ մասնագետներ շարունակում են նշանակել հակաբիոտիկների հետ մեկտեղ հակասնկային դեղամիջոցներ են նշանակում ինչ են խորհուրդ տալիս հիվանդերին այսպես կոչված հակասնկային դիետա չակերտավոր հակասնկային այսինքն կարտնաբուսական սննդամթերք խորհուրդ են տալիս քաղսրը սամանապ հակել հա այն ինչ որ շատ շաքար է պարունակում եւ ալյուրից է պատրաստված խմորեղ այնը սամանապ հակել քանի որ սենգերը նախընտրում են քաղցր միջավ այլ եւ խորհուրդ ենք տալիս կաթնա թթվային դիետա այսինքն պարտադիր մածուն օկտագորցել այդ կաթնա թթուն վատ միջավ այլ են սենգի համար եւ բուսական սնունդ այսինքն առատ բանջարեղ են եւ նաեւ խորհուրդ ենք տալիս տավարի միս հա որ հետա քրքիր է բիշտ առաջանա աղների կողմից դիսֆունկցիան ահա քանի որ հիվանդությունը հենց կաթնամթերքից ոչ լավ մշակված հա չի երածրած կաթնամթերքով ճանապարով է հա փոխանցվում բայց դիետայի դեպքում կաթնամթերք եք խորհուրդ տալիս որպեսի սնկերին ճնշենք այնտեղ շատացող բայց մարդիկ հնարավոր է որ տարակուսանքի մեջ մտնեն ասեն ես պայքարում եմ նրա դեմ եւ նորից մուտք ապահով եմ հա ուս մտածած ինչ նայած դուք նշել եք որ եթե երածրած է եթե ստերիլացված է արդեն որևէ խնդիր լինել չի կարող հիմնական նշանակում ենք կաթնամթերքից այսպես կոչված խորհուրդ ենք տալիս մածուն որը կաթնաթթվային բակտերիաներ է պարունակում իսկ մածուն ստանալու համար կաթը պետք է երածնել ուզեն թե չուզեն իսկ հենց որ կաթը երած ակնթարթորեն հարուցիչը ոչնչանում է Եթե մարդու մոտ հարց է առաջանում, մենք բացատրում ենք, որ մածունը անվտանգ է տարումով։ Եվ հնարավոր չի, որ մարդը մածունից բարակվի բրուցիլոզով։ Հասկանալի է։ Խնդրում եմ ասեք, իսկ կենթանիներին, որոնք բրուցիլոզի կրողներ են եւ կարող են փոխանցել հիվանդությունը կա ինչ որ տարբերակ իհարկե դուք անասնաբուժ չեք բայց չէ որ դուք աշխատում եք նաև նրանց հետ որ տեղում որոշվի թե տվյալ կենթանին կրում է այդ հիվանդությունը թե ոչ եւ նրանց բուժելու ճանապարով նաեւ կանխարգել ենք մարդկանց վարակումը ցավոք սրտի հնարավոր չէ հիվանդ կենթաններին բուժել բազմով որ կենթանային մոտ ենթակա չէ բուժման բրուցիլոզը շատ հեշտ կարող է հնարավոր է ախտորոշել բայց ցուցված է կենթանների սպանդ Ահա։ Ինչու մնա պրոբլեմը, որ քանի որ գյուղացու շատ հաճախ միակ միջոցն է լինում ընտանիք պահելու, հա, եւ ասենք մեկ կով ունի, եւ նա սկսում է թաքցնել, որ նա կենթանու մոտ բրուցիլոս կա եւ այլն, չնայած դժվար է շատ դարձել դա, որովհետեւ այդ հսկողությունը անասնաբուժների կողմից սկսել են արդեն ավելի ակտիվ ձևով կազմակերպել։ Կենթանի մտած նշաններն են երևի նման լինում այդ հոդերի։ Նման են, այո, եւ հոդերի բորբոքումը լինում անասունների մոտ առավել հաճախ, եթե էք է կենթանին այդ հղիությանը հղիությունը ընդհատվում է իրեն կենթանու մոտ կամ վիժումով կամ մերելածունություն է լինում այսինքն սատկած է ծնվում ձակը ու այդ իսկ եթե չի ծնվում սատկած չնայած այդ ժամանակել կարող է վարակվել երբ որ օգնում է կենթանուն հա շատ հաճախ գյուղական վայրերում հա այդ դիտվում է սեզոնայնություն բրուցիլոզի հիվանդացության առումով մարդկանց մոտ հիվանդացությունը ավելանում է երբ որ կենթանային մոտ ծնելիության շրջան է սկսում որտեվ երբ որ մարդը սկսում է կենթանուն օգնել այդ հարբտխային ջրերում եւ այդ թաղանդներում հարբտխային մեծ քանակությամբ հարուցիչ կա որը հեշտությամբ փոխանցում է մարդուն կենթանիների մոտ եթե բրուցիլոզը ստացվի վերացնել հայաստանում ուրեմն մարդկանց մոտ էլ կվերացվի որտեվ խոսեցինք որ մարդը կենսաբանական փակ ուղի է ցավոք սրտի կենթանային հնարավոր չէ բուժել պետք է սպանդի ընդհարկել եւ նրա այդ շփում ունեցած նյուս կենթանուն պետք է մեկ ամիս հետևել, որտեղ գախնի շրջանը մեկ ամիս է տեղում։ Եթե նա էլ մեկ ամիս հետո դրա մոտ էլ հայտնաբերվես բրուցիլոզ, նրան է պետք է սպանդի ընդհարկել, մինչև որ կենթանային միջավայրում մաքրվի, այսպես ասած, այսինքն վերանա 
Հասկանալի եմ, շատ շնորակալ եմ բժշկույի հետաքրքիր զրույցի համար հարգելի էրուստադիտողներ հիշեցնեմ մեր տաղավարմեր անահիտ մկրջյան, վարակաբան, մեն